കോയമ്പത്തൂരിലെ ആർ എസ് പുരത്താണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഗാസ് ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഒന്നും ഈ മ്യൂസിയമാണ് തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമി ക്യാമ്പസിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഗാസ് ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയമാണ് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൃഗശാലയിൽ എത്തിപ്പെട്ട പ്രതിനിധിയാണ് വന്യമൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പാമ്പുകളും പലതരം ഷഡ്പഥങ്ങളും ചിത്രസർവങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെയുമുണ്ട് എന്നാൽ അവയൊന്നും ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ താഴ്ത്ത നില വളരെ മനോഹരമാണ് എന്നാൽ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പ്രധാനമായും വിവിധങ്ങളായ വനവിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനമാണുള്ളത് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ആദ്യം എതിരേൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണകായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ കാട്ടുപോത്താണ് അവസാന മൈസൂർ രാജാവായിരുന്ന ജയ ചാമ രാജേന്ദ്ര വടിയാർ മഹാരാജാവാണ് ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ മ്യൂസിയത്തിന് നൽകിയത് ഇത് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡലല്ല ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രമാണ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ കാട്ടുപോത്ത് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വന്യജീവികളുടെയും ആന്തരഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൈസൂർ പാലസിലെ എലഫൻറ്റ് ഗേറ്റിന് ഇരുവശത്തും ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആനത്തലകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും ഈ ജീവികളുടെ തൊലിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് തുന്നി ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വളരെ കൃത്യതയോടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായി പരിപാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ ദശാബ്ദങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളുമെല്ലാം പ്രത്യേകം ലേബൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും വിവിധ പഴങ്ങൾ അവയുടെ വിത്തുകൾ മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഇലകൾ നാരുകൾ മുള ചൂരൽ എന്നിവയുടെ ഒരു സമൃദ്ധമായ പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത്തരം സ്റ്റഫ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ജീവികളിൽ സ്പർശിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ചിലരിലെങ്കിലും അലർജി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമായേക്കാം കീരിയുടെ തൊലിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവ അണ്ണാൻ്റെ തൊലിയാണ് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ പതിനഞ്ചടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള കുന്തം പോലെയുള്ള ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പണ്ട് കടവുകളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നത് മലബാർ ഭാഗത്ത് ഇവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായതും അതുപോലെ ഉപദ്രവകാരികളുമായ അനേകം ഷഡ്പഥങ്ങളുടെയും പ്രാണികളുടെയും ശേഖരം ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെ ഷഡ്പഥങ്ങളുടെ ശേഖരം ഈ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് അവയുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
ചിത്രശർപ്പങ്ങളുടെയും നിശാശർപ്പങ്ങളുടെയും മഹത്തായ ഒരു ശേഖരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആയിരത്തിലധികം ചിത്രശർപ്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിശാശർപ്പങ്ങളാണ് കൂടുതലെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രശർപ്പങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ഡിസൈനിലുമുള്ള ഈ ചിത്രശർപ്പങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളുടേത് പോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരുടെയും മനം കവരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതൊരു കാളിയുടെ അസ്ഥികൂടമാണ് ഇത് ആനയുടെ അസ്ഥികൂടമാണ് കലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനയ്ക്ക് ഇത്രയും എല്ലുകളേ ഉള്ളൂ ആനയുടെ പല്ലും കീഴ്ത്താടി എല്ലുമെല്ലാം ഇവിടെ പ്രത്യേകം പ്രദർശിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊമ്പുകളടക്കം ആനയ്ക്ക് ഇരുപത്താറ് പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് ഓരോന്നിനും നാല് കിലോയിലേറെ തൂക്കം വരും ആനയുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ആറു തവണ അണപ്പല്ലുകൾ പൊഴിയുകയും പുതിയവ മുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥികൂടത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമെങ്കിലും കാണാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയായ തുടയില് മുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയായ ചെവിക്കകത്തുള്ള സ്റ്റേപ്പിസ് വരെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ നവജാത ശിശുക്കളിൽ മുന്നൂറോളം അസ്ഥികൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് സസ്യലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കായ കടൽ തേങ്ങ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡബിൾ കോക്കനട്ട് ആണ് സീഷെൽസ് എന്ന ദ്വീപരാഷ്ട്രത്തിലാണ് ഇവ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കായാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതെങ്കിലും ഇവ ഉൾപ്പെടുന്ന പഴത്തിന് സാധാരണ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കമുണ്ടാകും രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രണ്ട് തടികളാണ് നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് അതിനു പുറകിലായി സാലവർഷത്തിൻ്റെ മരക്കുറ്റികളും കാണാം നാലു മാസവും അതുപോലെ പതിനാല് മാസവും പ്രായമെത്തിയ രണ്ട് ആനക്കുട്ടികളുടെ ഫീറ്റസ് അഥവാ ഭ്രൂണങ്ങളാണിത് പ്രശസ്ത വെറ്റിനറി ഡോക്ടറും ആന വിദഗ്ധനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ വി കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഇവയെ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ സമ്മാനിച്ചത് സസ്തനികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗർഭധാരണ കാലാവധി ഉള്ളത് ആനകൾക്കാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസം വരെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആനകളുടെ ഗർഭധാരണ ദീർഘ്യം
നാനൂറ്റമ്പതിലാറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള തേക്ക് തടിയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകം തടികളുടെ ശേഖരം ഇവിടെ കാണാം പാമ്പുകളുടെ തോലുകളാണ് ഈ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ തോലാണ് റാറ്റ് സ്നേക്കിന്റെയും റസൽ വൈപ്പറിന്റെയും തോലുകൾ അതിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കാണാം ഉറുമ്പിന്റെ കൂട് കാണാത്തവർ അധികം ഉണ്ടാവില്ല ആട്ടിൻപുറത്തുള്ള മിക്ക മാവിന്റെ മുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂടെങ്കിലും കാണും എന്നാൽ നിങ്ങൾ വീവർ പക്ഷിയുടെ കൂട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണത് പക്ഷി ലോകത്തെ നീത്തുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൂക്കണാം കുരുവികളിലെ ആൺ പക്ഷികളാണ് ഈ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ അഞ്ച് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടാണ് ആൺ കുരുവി ഇത്തരത്തിലൊരു കൂട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് പെൺപക്ഷികളാണ് കൂടിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുക അവൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പക്ഷം കൂട് അവൾക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആൺ പക്ഷി മറ്റൊരു ഇണയെ തേടിപ്പോകും തുടർന്ന് അവൾക്കും ഒരു കൂട് പണിയും ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് കൂടെങ്കിലും ഒരു ആൺകുരുവി ഒരു സീസണിൽ പണിതിട്ടുണ്ടാകും വിവിധ ഇനം പക്ഷികളുടെ മുട്ടകൾ ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം എമുവിൻ്റെയും ഒട്ടക പക്ഷിയുടെയും മുട്ടകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിയാണ് ഒട്ടക പക്ഷി എന്നതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷിയും ഒട്ടക പക്ഷി തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി നിന്നാൽ പോലും പൊട്ടിപ്പോകാത്ത വിധം കാഠിന്യമുള്ള പുറന്തോടുകളാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടകൾക്കുള്ളത് വ്യത്യസ്ത ഇനം മരങ്ങളുടെ ശേഖരമാണിത് തേക്കുമരം ചന്ദനം റോസ്വുഡ് സാലവർഷം എന്നിങ്ങനെ വിലപിടിച്ചതും അമൂല്യവുമായ ധാരാളം മരങ്ങളുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവൈക്കരയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച രണ്ടര കോടി വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മരത്തിന്റെ ഫോസിലാണിത് തിരുവക്കരയിലാണ് നാഷണൽ ഫോസിൽ വുഡ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചുമരികൾക്ക് മുകളിലായി മാനുകളുടെയും കാട്ടാടിന്റെയും കാട്ടുപോത്തിന്റെയും എല്ലാം സ്റ്റെഫ് ചെയ്ത തലകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവയുടെ കൊമ്പുകളാണ് കൂടുതൽ ആകർഷകം മ്യൂസിയത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ വനവിഭവങ്ങളാണ് കാട്ടിലെ തടിക്ക് പുറമെ മറ്റ് വനവിഭവങ്ങളായ മെഴുക് തേൻ ടാർ മരത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എണ്ണകൾ പശകൾ മയക്ക എന്നിവയുടെയെല്ലാം മികച്ച ശേഖരങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ സർക്കിളിലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ഹെൻറി ആൻഡേഴ്സൺ ഗ്യാസ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് ഈ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചത് ഫോറസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു മ്യൂസിയം കോയമ്പത്തൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് വളരെ വർഷങ്ങളായി ഗാസിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്റെ ഓഫീസ് മുറിയുടെ മുകൾ നിരയിൽ അദ്ദേഹം 
ആദ്യത്തെ ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയം തുറന്നു അന്നത്തെ മദ്രാസ് ഗവർണറായിരുന്ന ലോർഡ് ആംതിൽ ആ വർഷം തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി മ്യൂസിയം തുറന്നു കൊടുത്തു സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ പല മുറികളും മ്യൂസിയത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്തുവെങ്കിലും അതും പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുതിയൊരു മ്യൂസിയം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പേ മ്യൂസിയം ഗുറേറ്ററായിരുന്ന ഗാസ് ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്ന എഫ് എ ലോഡ്ജ് ആണ് ഗ്യാസിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മ്യൂസിയത്തിന് ഗ്യാസ് ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയം എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മദ്രാസ് ഗവൺമെന്റ് കോയമ്പത്തൂരിൽ പുതിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉത്തരവാകുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഫോറസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മദ്രാസ് ഫോറസ്റ്റ് കോളേജും ഗ്യാസ് ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയവും പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് കാണുന്ന തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെയും ഗ്യാസ് ഫോറസ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തിന്റെയും തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു വനവിഭവങ്ങളായ വിവിധയിനം എണ്ണകൾ പശകൾ ടാർ റബ്ബർ ലാക്സ് റസിൻസ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വസ്തുക്കളുടെ അമൂല്യ ശേഖരമാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വനനശീകരണത്തിലൂടെ ഈ വനവിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും കുറയുമെന്ന വസ്തുതയും ഇവ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തീരുന്നുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പാറകൾ ധാതുക്കൾ മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണം എന്നിവയുടെ മുന്നൂറിലധികം സാമ്പിളുകൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവയിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈക്കകളാണ് മൈക്കകളുടെ വമ്പിച്ചൊരു ശേഖരം ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്ത് മ്യൂസിയം കുറെ വർഷങ്ങളോളം താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുകയും മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പ്രതിരോധ വകുപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഗ്രീസിൽ നിന്നും മാൾട്ടയിൽ നിന്നും അഭയാർത്ഥികളായി എത്തിയവരെ പാർപ്പിക്കുവാൻ മ്യൂസിയം കെട്ടിടം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മരം കൊണ്ടുള്ളതും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായ പ്രദർശന വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിനു പുറമെ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അനേകം വസ്തുക്കൾ ലേലം ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മ്യൂസിയം കെട്ടിടം ഫോറസ്റ്റ് കോളേജിന് തിരികെ ലഭിച്ചതും മ്യൂസിയം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചതും എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് മ്യൂസിയത്തിലെ ശേഖരത്തിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിൽ അധികവും ഗാസ് എന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ സംഭാവനയാണ് ഒരു തടി ലൈബ്രറി തന്നെ ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മരം കണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ മോഡലുകളും മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളും എല്ലാം ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഇനം തോക്കുകൾ കത്തികൾ അമ്പുകൾ എന്നു വേണ്ട കോടാലി പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വരെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം വേട്ടയാടൽ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ജാമ്യം പോലും ലഭിക്കാത്ത കുറ്റമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്
കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുടിലുകളുടെ മോഡലുകളും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവരുടെ ആഭരണങ്ങളും വേഷവിധാനങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്